Where are you from? Thầy con sẽ trả lời như nào? I'm from Đúng rồi. I'm from Vietnam. So, what's your nationality? Quốc tịch của con là gì? What's your nationality? Là quốc tịch. Quốc tịch là I'm Vietnamese. Nha. Yeah. Ví dụ như đất nước là Việt Nam đúng không? Thì tính từ của Việt Nam là Vietnamese có nghĩa là người Việt Nam. Câu trả lời Vietnamese là một tính từ nha. Nên con sẽ trả lời là I am. I am. Hoặc là nếu là người thứ ba, ngô thứ ba số ít thì mình sẽ trả lời là he is. Hoặc là she is. Nha. They are. We are. Đó, kiểu vậy. Rồi, con có biết chữ China, China là nước nào? Trung Quốc Đúng rồi, tính từ của China là gì? Chinese, Chinese là người Trung Quốc Đó, ủa cái này con chưa được học à? Có được học chưa? Chưa luôn Người Trung Quốc nha thì ví dụ như cô hỏi là Where is she from? Is she from? Thì câu trả lời là She is from China Nhưng nếu cô hỏi là What is her nationality? Thì câu trả lời sẽ là Her nationality is Chinese khác nhau ở hai chỗ là China and Chinese. Chinese là tính từ đó cô ấy là người Trung Quốc còn China là Trung Quốc là đất nước nha là danh từ nó mang nghĩa là đất nước nước Trung Quốc đó cái này cũng phải nhớ thôi nó có một số trường hợp thì sẽ thêm ESE như là Vietnamese, Chinese, Japanese Đó, như là Japan Japan là nước gì? Đúng rồi, Japanese là Nhật Bản Đó, thì có một số trường hợp Đó sẽ thêm ESE Thêm chữ E, đu E này Nhưng có một số trường hợp á, Là thêm chữ ẩn Ví dụ như là Italy à, Italia là nước Đúng rồi, thì nó sẽ đổi thành Italian Đó, trong một số trường hợp như vậy Còn một số trường hợp á, thì nó sẽ đổi thành đuôi ES Đổi thành đuôi ESH như này này Ví dụ như là Poland là nước Ba Lan, Poland là Ba Lan Poland Thì mình sẽ đổi thành Polish Đó À, Britain Britain là nước gì nhỉ? À, British Britain Prince Britain Sorry à, chữ English England England Nước Nước Anh Nước Anh England là nước Anh nha Thì mình sẽ đổi thành English Đó Có một số trường hợp như vậy Ok Bây giờ mình sẽ chơi game đoán về country nha Thì bên cạnh đó, cô sẽ hỏi thêm về quốc tịch Nếu con biết thì con trả lời không biết thì cô sẽ chỉ con Ok, what's your team? Three Don't have team three Ok, team one, your turn, choose the number Number three Where are they from? Cái này là con đoán đi, xem thử đây là nước nào, đất nước nào á mà tóc rã như này, xong đeo rất là nhiều trang sức như đây này, xong rồi à, con trai thì đội nó, đúng rồi Ấn Độ, Ấn Độ bây giờ tiếng Anh là gì?
Can you guys? Oh my god. India. They are from India. Yeah. India. Danh từ India là nước um, Ấn Độ. India. Công India là nước Ấn Độ. Cô viết vào nha. Còn Indian là người Ấn Độ. Nha. Yeah. Con viết India and Indian. Cô chỉ cần viết chữ India ở các nghĩa Ấn Độ thôi thì con viết chữ Indian sẽ là nghĩa là người Ấn Độ. Từ nào không biết thì con nên viết xuống cái này khá là hay nha. Yeah. Ok, finish. Oh, oh, oh. <cười> You call. Nice. I choose ten. À, có thể đoán. Cô biết rồi nhưng mà cô cho con đoán đó. Đất nước này đất nước nào? Cô nhìn lá cờ này có bao màu? No, không phải nga. Đất nước nào có rất là nhiều bia? German, German, Germany. Nha, yeah. nước Đức. Đây là nước Đức. Cửa đó. nước Đức là Germany và tính từ là German. German. You know, do you know Germany? Có biết chữ Germany không? Đó, à, con biết từ này chưa? Không biết thì viết xuống nha. Nhìn, con lấy đúng không? Ok. Okay, your turn. Twelve. Check fifteen point. Không phải làm gì hết, lấy mười lăm điểm từ cô. I choose number one. Yeah. Six. Hmm, nước nào đây? Nhìn lá cờ nào. Nước gì mà lúc nãy con vừa nói đó Đúng rồi à, Sorry, sorry Đây khỏi nước Nga Đất nước nào mà nằm phía trên đất nước Mỹ Nằm phía trên nước Mỹ you know, Canada Canada Nhà nước, đất nước Canada Right đó là Canada. Rồi, tính từ của Canada là Canadian. Canadian. Đó. Có biết nước Canada không? Canada lá cờ của nó lúc nào cũng có cái lá phong này. Đó, luôn có cái lá phong sâu. Nó rất là dễ nhận biết. Ok, next. Oops. I choose 11 À, dễ nè Đất nước gì đây? No Tây Phố Yes, Korea 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 Tính từ là Korea Korean Korean, yeah, Korean. Là nước Hàn Quốc. Okay. South Korea là Hàn Nam Hàn. Còn North Korea, đố con biết là nước gì? Triều Tiên. Yeah, có biết nước Triều Tiên không? Đó, South Korea. Tức là nó ở phía Nam Hàn, Nam Hàn người ta gọi là Hàn Quốc, còn North Korea là Triều Tiên, nước Triều Tiên. Yeah, your turn. Next. Five. Oh, which country? My, our neighborhood. Huh, sorry? Thailand. Mm. 
I don't think so. Um, hình như nó, cái nước này nó match một đất nước khác match to, match to Việt Nam match to Việt Nam có cô nhìn cái 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 tháp nè có tháp gì đây Angkor Wat <cười> đất nước kế bên Việt Nam luôn Không phải Lào thì là nước gì nào Cố lên, cố lên Yes, Campuchia Người ta gọi là Trong tiếng Anh đọc là Cambodia Cambodia và tính từ của nó là Cambodian. Đó, Cambodia and Cambodian. Đọc đi, repeat after me. Cambodia. Cambodia. Cambodian. Yes. Okay, I choose seven. Uh, which country? What country is this? I don't know. I don't know. Russia. Russia là nước Nga. I don't know. Cô nhìn cờ cũng không biết. Russia. Tính từ của nó là Russia. Russian. Yeah. Ops. Your turn. Fifteen. Two. Two. Ah, where can you find the Leaning Tower of Pisa? Tháp nghiêm Pisa ở đâu nào? Nước kia. Pisa ở đâu? You don't know Nước Ý Nước Ý tiếng Anh là gì? Đúng rồi Italia Thế tính từ sẽ là Italian yeah. Nước Ý nha I choose eight Where can you find Captain America? Nước Mỹ, America. America, tính từ là American. American. Yes. Your turn. No. Nine, nine uh. What flat is this? Mm -hmm. Khó nha Cô đoán thôi, cô không chắc đây là cờ nước nào hết It has a crescent and a star on the China Turkey, right? Thổ Nhĩ Kỳ. Let's check. Wow, it's Turkey. Đây là lá cờ nước Thổ Nhĩ Kỳ nha, Turkey. 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 Uh oh, uh oh. Okay, your turn. Uh, my turn. I choose fifteen. Which country is that? Ah, uh, this is Singapore. Singapore. Yes. Your turn. Four. Uh, 
four. Where can you find those pyramids? Những cái um, Cái này ở nước nào nhỉ? Pyramid, pyramid. Kim tự tháp của người Ai Cập Ai Cập là Egypt 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 nha yeah. Ai Cập là Egypt Từ này các con chưa biết Nhưng con phải biết cái này ở đâu chứ Egypt 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 là Egyptian Ok Ops My turn Her team Yeah Where the West Doraemon from? From Japan. Japan. Yeah. Your turn. Fourteen. <laughs> you can take ten points from me. Where's Leona Messi from? Có biết Leona Messi không? Cầu thủ bóng đá. Leona Messi from um, Argentina, Argentina, từ nước Argentina nha. Thì người ta gọi là Argentina, yeah, Argentina. Ok, hồi nãy mình có chữ Japan, thì có Japanese, Argentina. Ok. Yeah, I win. Thank you. Thank you so much. Ok, bây giờ sẽ đọc lại với cô nha. Um, Germany. Germany. German. Canada. Ok, nhấn âm thứ nhất, còn ở chữ chữ thứ hai này bấm âm thứ hai nha. Canadian. Canadian. Korea. Korea. Korean. Korean. Cambodia. Cambodia. Cambodian. Cambodian. Russia. Russian. 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 Italia. Italian. 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 America. America. American. American. Turkey. Turkey. Ok, chữ Turkey này cô chưa chắc tính từ của nó là gì nên cô chưa gây ra đó. Singapore. 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 Egypt. Egypt. Egyptian. Japan, Japan, Japanese, Japanese. Okay, chữ Japan đó là nhấn âm thứ nhì nha. Sau nhưng mà chữ Japanese là nhấn âm thứ nhất. Con nghe này. Japan đó và Japanese đó. Chữ Argentina đọc sao nè? Argentina. Argentina, very good. Ok, có từ nào con không biết con phải ghi vào nha. Yeah. Ừ. À, người thổ nhĩ kỳ là thật cô vừa mới tra từ điển xong thật argentina argentina
nước úc là gì nhỉ nước úc là gì tiếng anh nước úc là gì australia và tính từ là australian yeah. tiếng pháp nước pháp là gì không biết không france france và người pháp là french french yeah french England, England là người Anh là nước Anh này và English là nước là người Anh này. Ok, tầng đỏ thôi. Là quá nhiều. À. Ok, bây giờ ví dụ nha, nếu như cô muốn hỏi con, bây giờ con sẽ trả lời là con đến từ nước Úc và sau đó con sẽ trả lời là con là người Úc nha. Thì bây giờ cô hỏi con, con trả lời lại cô nha. Where are you from? I'm from nói về nước Úc. À, con con trả lời con là nước Úc chứ con không trả lời là Việt Nam. Where are you I'm from? from? Australia. Yeah. What's your nationality? Um, I'm. I'm Australian. I'm Australian. Tức là tôi là người Úc. Nè, có một số người á, người ta sẽ đến từ ví dụ như đến từ um, có một số người người ta đi di cư đó con ở những thành phố di cư á, thì người ta sẽ là sống ở đó nhưng có thể có thể là con sống ở đó nhưng cái quốc tịch con không phải ở đó nha ví dụ như là con ta, con đi du học tới Mỹ có một số người người ta làm việc ở Mỹ thì người ta sẽ bảo là where are you from người ta sẽ trả lời là I'm from Việt Nam đó nhưng nhưng cái quốc tịch của người ta là quốc tịch American chẳng hạn bởi vì người ta qua đó xong người ta nhập tịch người ta mới bắt đầu quốc tịch đó nha cái quốc tịch nó khác với cái đất nước mà con đến từ đâu nha ok ok bây giờ chúng ta sẽ ôn tập lại thì về cách sử dụng thì mình có hai buổi ôn tập là đây là thoải mái grammar trước hết á thì mình sẽ ôn tập về hai thì cô phải phân biệt được hai thì là thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn ok cô có nhớ sự khác nhau không bây giờ là một bài tập bài số 9 á à, bài số làm bài chín này có bài từ 1 đến 5 con sẽ chia động từ nha chia động từ ở thì hiện tại đơn hay là hiện tại tiếp diễn number one xin chào a stranger to run to you ok chia động từ run này như nào Ở đây con thi chia thì về nhỉ? Đúng rồi, thì hiện tại tiếp diễn. Thì hiện tại tiếp diễn cấu trúc của nó là to be cộng với verb in. Con phải um, dog running to you. Is running. Như này đúng chưa? No, con nhớ không? Em N, em N Đúng rồi, chính xác, thêm một chữ N vào Number two My mother often buys Often gì đó Buy or gì đó Me Both mm, Both <cười> Con nhìn nè Why? Tại sao? Con nhìn chữ often Often là dấu hiệu của thì gì nhờ? Some expression của thì nó no, hiện tại đơn Often là mức độ thường xuyên Con nhớ những từ không? 
nhớ nhớ một số từ như là often usually uh, sometimes là những dấu hiệu của thế hiện tại đơn nha hiện tại đơn rồi ở đây chia như nào chữ bài có nhìn vào chủ ngữ để chia nha trước thấy á, là con đọc và con hiểu con xác định cái thì mình sẽ chia ở đây thì ở đây mình có chữ open thì nó thì mình sẽ chia thì hiện tại đơn sau đó mình sẽ xem mầm my mầm mình sẽ chia danh từ mình sẽ chia động từ ổ số ít hay là số nhiều đúng rồi chia ở số ít chia động từ số ít thì mình chia như nào ba như này đúng chưa hay sao chia động từ số x thì mình phải thêm s hoặc as chứ nhờ đúng không ồ oh, quên rồi quên hết rồi buys nha open buys mình chia động từ ok chia động từ ở số x thì mình phải thêm s hoặc as chia động từ ở số nhiều tức là mình không để nguyên không thêm gì cả nha my brothers đây expression at the moment sorry đúng rồi bây giờ mình chia như nào đây ở câu này mình sẽ biết như nào Ok, câu chủ có to be cộng not cộng verb in. Rồi, bây giờ viết như nào đây? To be mình có ba cái là am, e, are. Thì con chọn từ nào? E. No, bởi vì có chữ brothers là số nhiều nè. Nên con phải chia. Con phải chia là chữ A. Nha, yeah, vì là số nhiều. Are, not drinking Ok number 4 Look those people Nhìn đi những người kia đang trèo đang leo núi rất là nhanh Thì ở đây mình chia thì về nào Đúng rồi thì hiện tại tiếp diễn và để thi được chia được thì đó thì con nhìn vào chủ ngữ cho cô Climbing. Đúng rồi, are climbing. Sir, that girl cries loudly in the party now. Thì bây giờ nhìn vào từ này để mình xác định xem đây là thì gì. Now, now là ngay bây giờ. Cái gì để nói về hành động đang xảy ra trong lúc nói? Đúng rồi, thì hiện tại tiếp diễn Chữ nào có nghĩa là ngay bây giờ Mà thì hiện tại tiếp diễn là dễ làm gì? Để miêu tả về một hành động đang xảy ra trong lúc nói nha Tại cái thời điểm nói là Cô gái đó đang khóc Ok, bây giờ Mình đã xác định được thì hiện tại tiếp diễn rồi Thì con nhìn vào chữ that girl Và con chia thì chia động từ cho cô nào He's crying Đúng rồi, is crying. Ok, hiểu chưa? Yeah. Next. Ah, uh, multiple choice. Now you read and choose A, B, C or D. À, tôi attending có nghĩa là tham dự. Thì ở đây á, mình có thể dịch là tôi đang học ở trường đại học Texas. Now. Ok. Nhìn nha, bây giờ mình sẽ chia thì gì và chia động từ như nào cho chủ ngữ này. C. Why C? 
Words attending. Words attending có nghĩa là gì nào? Tức là đã tham dự đúng không? Nếu con chọn C á, là một thì quá khứ tiếp diễn thì quá khứ tới diễn tức là một thì diễn ra trong quá khứ trong một khoảng thời gian nhất định đúng không nhưng ở đây con thấy chuyện nào chuyện nào có nghĩa là ngay bây giờ thì mình sẽ dùng thì hiện tại tiếp diễn chắc ok chọn câu nào nào si là loại rồi A. A, chính xác A, very good Bây giờ um, Con nhìn đây thì này nha Has been selling Motorbikes Ở đây là thì uh, Thì Thì um, Tương lai tiếp diễn hoặc tương lai hoàn thành đây là thì tương lai hoàn thành ok câu này không chưa học sorry mình sẽ mua phần câu tiếp theo nha number eight Chris, Christopher Columbus um, đã khám phá ra nước Mỹ hơn 500 năm cách đây cái dấu hiệu để con nhận biết thì là chữ more than hơn 500 năm cách đây thì ở đây mình sẽ chia thì gì nhỉ Has been discovering. Hơn 500 năm cách đây, tức là một hành động đã xảy ra trong quá khứ và đã bắt đầu trong quá khứ và đã kết thúc trong quá khứ đúng không? Là cái ông Columbus đã khám ra khám phá ra nước Mỹ từ rất lâu rồi. Thì cái hành động này đã xảy ra trong quá khứ thì mình phải chọn thì quá khứ đơn là discovered. Ok discover number nine um, he fell down when he towards the church anh ấy té khi mà anh ấy chạy tới cái nhà thờ thì um, con nhớ con nhớ cái um, cái que không sau que là cộng với thì gì quá khứ tiếp diễn và sau qua là cộng với long action và trước đó là một cái short action đúng không why thì mình có là như nhau luôn là cùng một thì là À, sau đó mình vẫn dụng với quá khứ tiếp diễn rồi long action và shorter action thì he fell down là một hành động bất ngờ xảy ra trong lúc mà anh ấy đang chạy 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 tới cái nhà thờ đúng không thì tự nhiên anh ấy ngã thì hành động nào là hành động ngắn và hành động nào là hành động nghịch dài Sao? Hành động nào? Đúng rồi, was running Bởi vì cái hành động dài là hành động đang chạy dài chạy Tự nhiên đang chạy cho tá Thì tá là một hành động bất ngờ ập tới nha mm, Very good C à, Ok Một à, Bây giờ chọn con sẽ xem thử ở đây mình sẽ điền là thì quá khứ đó thì hiện tại đơn hay thì hiện tại hoàn thành thì um, con có nhớ một số động từ ở trong 
một số động từ nó luôn nằm ở thì hiện tại đơn mà nó không được chia ở thì hiện tại tiếp diễn không? Như là một số từ chờ cổ xíu đó stay verb được gọi là stay verb như là believe believe one have những động từ này believe belong host feel hate have have ở đây là từ mang tính sở hữu nha là có cái gì đó hoặc là hear mình không không bao giờ mình hỏi là hearing đang nghe con có nghe được hay không thôi chứ còn không có hearing mình chỉ có listening nha yeah. no mình biết hay không chứ không có bao giờ là knowing đang biết của rồi biết hay không đúng không like love là tương tự need đúng rồi need cũng tương tự prefer cũng như vậy remember see smell taste think understand and want những từ này cũng phải thuộc nha ok ghi xuống những từ này à, sử dụng con viết những từ này nè viết từ này xuống ghi là sử dụng trong thì hiện tại tiếp diễn nhân sử dụng trong thì hiện tại đơn không sử dụng trong thì hiện tại tiếp diễn thì có nghĩa là nếu con thấy những từ này thì con auto chia nó ở thì hiện tại đơn chứ không chia thành thì hiện tại tiếp diễn nha like that Okay, are you finished? Yes. Yes, thank you. Hôm nay học khó không? Không khó đâu. Ok, bây giờ từ câu số 1 đến câu số 7, con sẽ nhìn cũng tương tự thôi, chia động từ. Chia động từ. Ở đây nha, nhớ nha chia ở thì hiện tại đơn hoặc là hiện tại tiếp diễn bây giờ con nhìn vào từ tonight tonight có phải là một từ để nói về tối nay đúng không là ngay tại thời điểm con nói nhưng ở đây cái chữ one cái chữ lúc nãy con vừa học á là state verb thì nó luôn tồn tại ở thì luôn sử dụng trong thì hiện tại đơn và không sử dụng trong thì hiện tại tiếp diễn nên dù con có thấy chữ tonight đi chăng nữa thì con vẫn chia thì này ở thì thì tại đâu rồi bây giờ chia này như nào đúng rồi đơn dần gì đơn dần quan chính xác um, What's the matter? Có vấn gì với bạn? Tại có vấn gì gì? Tại sao Betty lại khóc? Câu này mình sẽ chia thì gì nhỉ? 
mình không có dấu hiệu nhưng mình cũng có thể đoán được ví dụ nha bây giờ có bạn bên cạnh con xong hai bạn chơi với nhau chọc nhau khóc xong con mới hỏi bạn là what's the matter why betty why tại sao betty lại khóc con hỏi bạn là có chuyện gì xảy ra vậy tại sao betty lại khóc thì ở đây mình chia thì gì đây có phải là một hành động thường xuyên xảy ra không có một habit đúng rồi không phải là một thói quen nó có phải là một sự thật hiển nhiên không Why? Tại sao là thị và hiển nhiên? Sự là hiển nhiên là gì? Là những cái mà con không cần chứng minh nó cũng đúng Nhưng ở đây người ta đang hỏi là tại sao Betty lại khóc mà Người ta đang cần đặt ra một câu hỏi Đúng không? Cần một nguyên nhân để giải thích Why là câu hỏi tại sao à, Có phải là về một lịch trình, về tàu hỏa, về xe bus, về máy bay không? Không Đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chia thầy gì ở đây thì hiện tại à, hiện tại đơn đó hiện tại đó da sẽ tại tiếp diễn nha những câu hỏi như này á thường á, là sẽ là hiện tại tiếp diễn thì con loại trừ ra hết những cách sử dụng của thì hiện tại đơn thì mình sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn thôi thôi nha ở đây mình chia như nào Why? Đúng rồi Is gì nữa Betty cry Betty cry in Why is Betty crying Tiếp Ở đây mình sẽ là Chia thị về đây Pop music You like pop music Một câu hỏi Do you like Đúng rồi Do you like bởi vì nó chỉ like luôn tồn tại ở thì hiện tại đơn Number 4 Let's go home Về thôi Tôi không có hiện tại tiếp diễn Ok, đúng Nếu như bình thường thì ở đây sẽ là thì hiện tại tiếp diễn Tuy nhiên cái chữ have này là là một cái state verb Nó luôn tồn tại ở thì hiện tại đó cái từ mà con những chữ mà con vừa ghi xuống á đó. đó nên ở đây mình ghi là mình chọn là hiện tại đó I'm not hiện tại đó I'm not having I'm not having a good time ok à ok đúng rồi ở đây let's go home I'm not having a good time tức là đi về thôi con đúng rồi nha ở đây mình chia thì hiện tại tiếp diễn bởi vì half á, half ở trong cái state verb á, nó phải mang tính sở hữu cơ phải là possessive possessive nha yeah. possessive là mang tính sở hữu ví dụ như là con con có cái xe đạp con có cái xe máy con có cái đèn con có cái bàn học đó là cái sở hữu của con còn ở đây là có ở đây có nghĩa là trải nghiệm thôi nên ở đây mình chia là having nó không phải động từ mang tính sở hữu nha yeah. number five no thanks đó ai tôi không cảm ơn tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào cả uh, I don't need. đúng rồi I don't need cái này mình dùng I don't need bởi vì um, chữ need nó luôn được chia ở thì hiện tại đơn number six chúng tôi ở với uh, ông bà của I... sorry we are staying yeah very good we are staying một hành động xảy ra trong một khoảng thời gian trong lớp nói ok what time À, mẹ của bạn kết thúc giờ làm lúc thường xuyên kết thúc giờ làm lúc mấy giờ? What time do your mom usually finish? Ok, your mom con sẽ chia thành chữ do à? Your mom mình chia chữ gì? Um, 
đúng không? What time does your mom usually finish work? Very good. Ok, hôm nay mình ôn tập vừa xong. À, hai thì là thì hiện tại đơn và thì hiện tại, tại tiếp dĩa. Thì con cũng có thấy là con còn à, còn quen cách sử dụng của thì này, còn chia động chia động từ thì con đã biết chia rồi. Nhưng về cách sử dụng thì con phải nhớ thì con khi con đọc nghĩa con mới biết là lúc nào mình dùng từ đó và lúc nào mình dùng lúc nào mình dùng thì hiện tại đơn và lúc nào mình dùng thì hiện tại tiếp diễn nha đó thì về cấu trúc của thì thì con nhớ rồi à, về cách chia s a s con cũng đã nhớ về cách thêm ing con cũng đã nhớ tuy nhiên là con chưa nhớ được một số cách sử dụng thì à, buổi tiếp theo con sẽ tiếp tục cho con làm thêm một vài bài tập nữa về cách chia động từ à, sau đó thì mình sẽ tiếp tục ôn tập tiếp hai thì là thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp dĩa nha ngoài ra mình sẽ ôn tập thêm từ use to nữa đó ok thank you so much bye bye goodbye thơ